Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bicara mengenai kebijakan nasional yang perlu digunakan untuk meningkatkan inovasi, sekarang kita akan bicara mengenai kebijakan nasional yang diperlukan untuk meningkatkan kewirausahaan di suatu negara. Nah, tentunya kita perlu tahu dulu mengenai apa itu yang dimaksud dengan wirausahawan atau entrepreneur. So what is an entrepreneur? Suatu uh, entrepreneur itu orang yang uh, biasa dinyatakan sebagai orang yang mau memulai suatu perusahaan, seorang wirausahawan gitu ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia itu selalu berusaha untuk mencari hal yang bisa dirubah, diperbaiki. Kemudian dia merespon terhadap perubahan tersebut. Dalam hal ini ada beberapa sudut pandang yang bisa kita gunakan. Kalau seorang ekonom melihat wirausahawan itu sebagai salah satu faktor produksi. Kalau faktor produksi yang pertama itu adalah land atau tanah, faktor produksi berikutnya adalah tenaga kerja, kemudian modal, Nah, faktor produksi berikutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan untuk berkreasi, kemampuan mengambil resiko, kemampuan menjadi wirausahawan. Kalau dari sisi sosiolog, sosiolog itu akan melihat dari sisi apakah suatu masyarakat itu akan bisa mendukung entrepreneurship atau kewirausahaan atau tidak. Apakah suatu masyarakat suka kalau ada orang yang inovatif, yang mau maju, berkembang, atau justru dia akan menghambat. Itu yang dilihat dari seorang sosiolog. Kalau orang-orang lain, orang umum, mungkin melihatnya seorang wirausahawan adalah seorang yang inovatif, seorang inovator yang memperoleh ide baru, dan dia bisa menyampaikan ide itu ke pasar dan langsung diberikan kepada konsumen. Jadi ada yang bilang seorang wirausahawan ada seseorang yang bisa mencari peluang dan bisa mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dan tidak semua orang bisa. Kadang-kadang orang itu merasa saya punya ide, tapi gimana cara saya jalankan karena saya tidak punya uang, saya tidak punya keahlian dan seterusnya. Tapi tidak dengan seorang entrepreneur atau wirausahawan dia akan selalu bisa mencari cara untuk memperoleh sumber daya yang dia butuhkan. Kemudian kewirausahaan. Ini beda dengan wirausahawan, ini cakupannya lebih luas. Ini adalah action atau langkah-langkah yang dilakukan seorang pengusaha, seorang wirausahawan untuk memulai menjalankan suatu usaha. Nah, ini suatu proses yang kreatif karena dia tentu perlu banyak sumber daya dan awalnya seringkali seorang wirausahawan itu tidak punya apa-apa tapi dia berusaha memanfaatkan apa yang ada di sekitar dia untuk membangun usahanya dia bisa melihat peluang ketika orang lain itu yang dilihat adalah kekacauan ketidakjelasan tapi dia bisa melihat sesuatu itu menjadi peluang walaupun di tengah kekacauan Kemudian ada yang menyatakan seperti Stevenson, itu kewirausahaan adalah pencarian peluang yang tidak terbatas pada apa sumber daya yang Anda miliki. Bukan seorang wirausahawan kalau Anda sudah menjadi orang yang kaya raya, nanti Anda buka bisnis baru, minta orang lain untuk jalankan, minta orang lain untuk cari idenya, dan seterusnya. Bukan itu. Tapi justru wirausahawan itu orang yang tidak punya sumber daya, tapi bisa membayangkan peluang dan mengimplementasikan, menjalankan peluang itu menjadi suatu produk yang diterima pasar dengan mengambil alih sumber daya dari tempat lain. Nah, itulah kewirausahaan. Itu tantangan bagi kita tentunya. Kemudian, kewirausahaan itu memang harus keluar dari 
tata pikiran, tata kerja yang sebelumnya ada. Karena ini masalah tentang perubahan. Nah, tentunya tergantung lingkungan juga. Ada yang namanya entrepreneurship kewirausahaan di luar perusahaan. Ada juga kewirausahaan yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Namanya intrapreneurship. Misalkan kita contohkan Google. Google itu memberikan waktu 20% bagi karyawannya untuk mendapatkan ide dan menjalankan ide bisnis yang kalau bagus nanti akan di di support oleh Google itu sendiri. Jadi memang harus ada semacam injeksi, harus disuntikkan kewirausahaan pada orang-orang di suatu perusahaan ataupun di suatu masyarakat. Walaupun banyak hambatan, orang kan harus berpikir dulu peluangnya apa, terus bagaimana saya manfaatkan peluang itu, kemudian sumber daya apa yang saya butuhkan, bagaimana saya bisa mendapatkan sumber daya itu. Sampai-sampai George Bernard Shaw itu bilang orang yang rasional, yang reasonable itu meng, mem, apa ya, berubah mengikuti perubahan yang ada di tempat dia tinggal. Tapi orang yang tidak rasional, unreasonable person, itu dia berusaha untuk mengubah dunia agar sesuai dengan visi dia, visi yang dia miliki. Banyak contoh tentang itu, keberhasilan seorang wirausahawan yang walaupun saat itu belum ada peluang sama sekali, orang juga tidak menganggap itu ide yang bagus, tapi ternyata dia bisa mengubah pandangan orang sehingga mengikuti pandangan dia sendiri. Nah, katanya bahkan uh, kemajuan itu justru uh, tergantung pada orang-orang yang nggak rasional seperti itu. Kalau orangnya semuanya rasional, maka malah justru suatu negara tidak akan uh, maju. Menarik juga yang dikatakan oleh uh, Bernard Shaw ini. Kemudian uh, ada juga manajer yang menyatakan, Kewirausahaan itu terkait dengan kemampuan berinovasi, kemampuan untuk bisa fleksibel, dinamis, ambil resiko, kreatif, dan orientasi pada pertumbuhan. Tapi kalau masyarakat umum mungkin menyatakan kewirausahaan itu mengenai bagaimana membuat suatu bisnis baru, starting a new venture. Tapi ternyata kewirausahaan itu tidak hanya tentang bisnis baru, tapi bisa juga tentang proses baru. Inovasi itu tidak hanya pada inovasi membuat perusahaan baru, tapi inovasi produk, inovasi proses, inovasi sistem logistik, dan seterusnya. Dan itu semua akan dibutuhkan pada akhirnya. Nah, pada bagian ini, Anda melihat ternyata ada banyak perbedaan antara yang namanya entrepreneur, wirausahawan, sebetulnya tidak terlalu tepat istilahnya, entrepreneur dengan administrator. Administrator itu semacam manager. Entrepreneur itu dia mulai dari nothing, tidak ada apa-apa. Manager atau administrator itu dia sudah kerja di suatu perusahaan, perusahaannya sudah punya bisnis, perusahaannya sudah punya produk yang dikenal pasar. Nah, perannya beda-beda. Misalkan kalau entrepreneur, dia itu didorong oleh peluang. Dia tidak berpikir mengenai sumber daya yang dimiliki. Sedangkan manajer itu didorong oleh sumber daya yang sudah dia miliki dan dia mencari peluang apa yang bisa dilakukan dengan sumber daya itu. Kan pendekatannya beda sekali. Komitmennya ini juga segera saja begitu ada peluang langsung diambil. Kalau administrator ini lebih hati-hati, lebih jangkanya lebih panjang, lebih evolusioner, bukan revolusioner, dan seterusnya. Anda bisa melihat berbagai perbedaan antara wirausahawan dengan manajer pada tabel ini. Kemudian kita lihat sekali lagi, kalau Sampeter itu sangat yakin bahwa untuk maju kita harus berinovasi, bahkan pada tingkatan negara. Innovation is at the heart of continued uh, yang terus menerus economic progress. Kemudian selalu ada uh, perusahaan yang kreatif, creative destruction. Ada perusahaan yang bubar, 
digantikan oleh perusahaan yang lebih baik, yang lebih kreatif. Dan sekali lagi, banyak sekali yang bisa diinovasikan, tidak hanya dari sisi produknya, itu yang sudah dinyatakan oleh Sampeter. Nah, ini kaitannya dengan kewirausahaan dan inovasi, maka dia lebih lanjut menyatakan banyak faktor-faktor ekonomis yang berperan. Ada paling enggak ada tiga faktor. Jadi untuk menumbuhkan kewirausahaan, ada faktor-faktor eksternal yang bisa difasilitasi oleh pemerintah, seperti peraturan-peraturan atau pesanan-pesanan dari dana pemerintah. Ada juga faktor pertumbuhan ekonomi, faktor kegiatan ekonomi sehari-hari. Ada juga yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan untuk berinovasi, dan itulah yang kita tekankan pada bagian ini. Kemudian ketika kondisinya tepat, bahkan ketika kondisinya sulit pun, maka wirausahawan entrepreneur akan langsung jalan cepat. Ketika dia melihat ada peluang bisnis, langsung jalan. Kemudian ketika ada peluang tapi sumber daya masih sedikit, tetap dia berusaha bagaimanapun kondisi ekonomi yang ada saat itu. Nah, karena itu, maka mereka lah orang-orang yang inovatif itulah yang menjadi mesin pertumbuhan dari suatu ekonomi. Dan dia itu tidak hanya yang namanya inovasi itu, beda dengan penemuan atau invention. Karena inovasi itu merupakan penemuan yang harus digabung dengan uh, sistematika yang bagus mengorganisir sumber daya. Kemudian harus ada kemampuan dari penemuan itu, dari pengelolanya, untuk mencari pasar yang tepat untuk penemuan tersebut. Dan untuk mengorganisir lembaganya atau bisnisnya, mengelola bisnisnya, mengelola sumber daya, kemudian mengelola pasar, dan mengelola perusahaan. Nah, itu hal-hal yang diperlukan agar invention, agar penemuan, itu menjadi innovation. Karena innovation itu harus sesuatu yang sudah berhasil diterima oleh pasar. Nah Ini ada beberapa contoh yang menarik. Ini ada seseorang yang seorang wirausahawan yang sangat kreatif sekali. Dia itu pada masa mudanya, dia menjual apel di suatu pertandingan. Nah, apelnya dibuat jual satu shilling istilah mata uang zaman dulu di, di Inggris. Oke, dia, dia akan menjual apelnya. Kemudian ketika apelnya sudah habis, dia menjual uh, kotak untuk jualan apelnya. Kan kan uh, tempat apelnya di kerat-kerat kayu itu ya. Nah, keratnya itu dijual agar orang bisa digunakan untuk duduk atau berdiri menonton pertandingan sepak bola. Ketika pertandingan sepak bolanya sudah selesai, maka diambil kembali kerat-kerat kayu itu, lantas dijual kayunya, dicopot-copoti, dijual kayunya. Sehingga dari satu produk, apel, dia itu bisa menjualnya tiga kali, sehingga keuntungannya berlipat. Nah, Ini contoh dari seseorang yang bisa melihat peluang kreatif, melihat peluang. Nah, banyak contoh tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita bisa merefleksikan tentang kewirausahaan dan bagaimana mereka berinovasi dan bagaimana mereka menjadi motor, menjadi jantung dari ekonomi suatu negara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.